ఇక్కడ కయాకింగ్ ని మనుషులే కాదు కుక్కలు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తాయి ఇక్కడ వాటర్ ఈ కలర్ లోకి ఎందుకు మారుతుందంటే ఇక్కడ కయాకింగ్ చేసేటప్పుడు ఒక బోటు ఇంకొక బోటు కన్నా గుద్దుకుంటే ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఉండే ట్రైబల్స్ అప్పట్లో ఈ మొక్కని టిష్యూ పేపర్ లాగా డైపర్ లాగా ఈ డ్యామ్ కట్టే టైం కి ఇదే ప్రపంచంలో అతిపెద్ద జల విద్యుత్ కేంద్రం అలానే సిమెంట్ తో కట్టే హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ శ్రీనివాస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు నేను బాగున్నాను మీరందరూ కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను ఈరోజు మనం గ్రాండ్ క్యానియన్ చూసుకొని లాస్ వేగాస్ వెళ్తున్నాము గ్రాండ్ క్యానియన్ నుంచి సౌత్ రిమ్ నుంచి లాస్ వేగాస్ వచ్చేసి సుమారుగా రెండు వందల యాభై కిలోమీటర్ల దాకా ఉంటుంది అయితే ఈ వెళ్ళే దారిలో మనకి రెండు మంచి చూసే ప్రదేశాలు ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చేసి కొల్రాడు రివర్ ఆల్రెడీ మీకు నిన్న హెలికాప్టర్ రైడ్లో హెలికాప్టర్లో నుంచి కొల్రాడ రివర్ చూపించాను కదా సో ఆ కొల్రాడ రివర్లో మనకి ఒక సిక్స్ కిలోమీటర్స్ దాకా పెడలింగ్ చేసే యాక్టివిటీ ఉంది కయాకింగ్ అంటారు సో అది చూసుకొని అక్కడి నుంచి హోవర్ డ్యామ్ ఉంది అది కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్ ఆ హోవర్ డ్యామ్ నుంచి లాస్ వేగాస్కి కావాల్సిన ఎలక్ట్రిసిటీ మొత్తం అక్కడ జనరేట్ చేస్తున్నారు అది కూడా చాలా బాగుంటుంది అది కూడా చూపిస్తాను సో ఈ రోజైతే మీకు ఈ వీడియోలో ఈ రెండు చూపిస్తున్నాను ఆల్రెడీ నేను మీకు ఈ లాస్ వేగాస్ ట్రిప్లో మీకు త్రీ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశాను చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఎవరైనా కనుక ఆ వీడియోస్ మిస్ అయ్యి ఉంటే మన ఛానల్లోకి వెళ్ళి చూడవచ్చు ఈ వీడియోనైతే మీరు రెండు వరకు చూడండి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలానే మన ఛానల్ని కనుక ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి మనం హోవర్ డ్యామ్ దగ్గర విల్లో బీచ్ దగ్గరికి వచ్చాము ఇక్కడ ఏంటంటే కయాకింగ్ ఉంటుంది అలానే హోవర్ డ్యామ్ దగ్గర వచ్చేసే వాటర్ ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంటాయి సో ఇందులో నేను కయాకింగ్కి వెళ్తున్నాను మేము ప్లస్ ఇక్కడ కూడా పార్కింగ్ బెంచెస్ అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఫుడ్ మేము ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఏమనుకుంటున్నాం అంటే ఫుడ్ ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేసుకొని తినేసి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం నేనైతే నేను ఒక్కడనే వెళ్తున్నాను పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళలేం కనుక రూపాయి ఇక్కడ ఆగుతుంది సో నేను వెళ్ళి ఒక త్రీ అవర్స్లో వస్తాను ఈ లోపల రూపాయల నుంచి ప్రిపేర్ చేసి పెడుతుంది సో ఇక్కడ ఫెసిలిటీస్ ఇట్లా ఇచ్చారు సో ఇదే మన కయాకింగ్ ఇక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ వీళ్ళందరూ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ వాళ్ళు ఈ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు మనం కయాకింగ్కి వెళ్ళే బోట్స్ ఇవన్నీ వాళ్ళందరూ తెచ్చి రెడీ అవుతున్నారు అందరూ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇదే టైంకి స్టార్ట్ అవుతారు ఇక్కడ కంపెనీస్ వాళ్ళే కాకుండా ఇండివిజువల్స్ కూడా ఎలాంటి బోట్స్ ఉంటాయి అలానే ఇంజన్ బోట్స్ కూడా ఉంటాయి వాళ్ళు కూడా వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచే స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటారు సో నేను బుక్ చేసుకున్నది వచ్చేసి వెటరన్ కయాక్స్ అని ఒక చిన్న కంపెనీ వాళ్ళ ద్వారా వెళ్తున్నాను సో ఒక ట్రైనర్ వచ్చేసి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ని కలెక్ట్ చేసుకుని వెళ్తారు నేను వెళ్తున్న ట్రిప్లో వచ్చేసి సెవెన్ మెంబర్స్ని తీసుకెళ్తున్నాడు అతనే మన టూర్ గైడ్ అలానే ఈ కంపెనీ ఓనర్ కూడాను సో మనకు వెళ్ళే ముందర ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అలానే మొత్తం టోటల్ దీనికి కావాల్సిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మొత్తం కూడా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు ఇతనైతే మనకు ఓవరాల్గా సర్వీస్ చాలా బాగా ప్రొవైడ్ చేశాడు ఇతని దగ్గర ఎవరైనా కనుక సర్వీస్ బుక్ చేసుకోవాలనుకుంటే అతని ఫోన్ నెంబరు వెబ్సైట్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను కాల్ చేసి బుక్ చేసుకోండి కాల్ చేసినప్పుడు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ అడగండి ఇస్తానని చెప్పాడు ఈ టైప్ ఆఫ్ బోటింగ్ చేయడం అనేది నాకు ఇది ఫస్ట్ టైమే సో దీని కంట్రోల్ మొత్తం కూడా పెడ్లింగ్లోనే ఉంటుంది అంటే లెఫ్ట్కి వెళ్ళేది రైట్కి వెళ్ళేది ఫ్రంట్కి వెళ్ళాలన్నా బ్యాక్కి వెళ్ళాలన్నా అనేది మొత్తం కూడా మనకి ఈ చేతిలో ఉన్న కర్ర ద్వారానే సో ఫస్ట్ ఒక పది నిమిషాలు అయితే కొంచెం హార్డ్గానే అనిపిస్తుంది తర్వాత మనకి అలవాటు అయిపోతుంది ఈజీగానే ఉంటుంది మనకు టోటల్గా ఈ యాక్టివిటీస్ వచ్చేసి టోటల్గా అరౌండ్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ పైన ఉంటుంది వెళ్ళటానికి ఒక త్రీ కిలోమీటర్స్ రావటానికి ఒక త్రీ కిలోమీటర్స్ దాకా ఉంటుంది పెడలింగ్ అలానే ఈ మధ్యలో మనకు వచ్చేసి టూ బ్రేక్స్ ఇస్తాడు 
ఈ టైప్ ఆఫ్ కాయాకింగ్ వచ్చేసి నేను ఇది ఫస్ట్ టైం చేయటం బట్ ఇట్లాంటి వాటర్ యాక్టివిటీస్ నేను ఇంతకు ముందు మన ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు కూడా కొన్నిటికి వెళ్ళాను ఇది వచ్చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ మీరు స్క్రీన్లో చూస్తున్నది వచ్చేసి రిషికేష్ దగ్గర రివర్ రాఫ్టింగ్కి వెళ్ళాను చాలా ఫ్లోగా వాటర్ వెళ్తుంది డెప్త్ ఉన్న వాటర్ కూడా ఈ యాక్టివిటీ బాగుంటుంది అలానే నెక్స్ట్ కేరళలో అల్పీ దగ్గర బ్యాక్ వాటర్లో మనం హౌస్ బోట్స్ రెంట్కి తీసుకుంటాం కదా అక్కడే చిన్న పడవలు కూడా రెంట్కి ఇస్తారు దాంట్లో పెడలింగ్ చేసుకుంటే ఆ బ్యాక్ వాటర్లో తిరగచ్చు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చాలా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ కులు మనాలి వెళ్ళే దగ్గర కులువులో వచ్చేసి బియాస్ రివర్లో రివర్ రాఫ్టింగ్ ఉంటుంది వాటర్ డెప్త్ తక్కువగా ఉన్నట్లు ఉంటుంది కానీ చాలా ఫ్లోగా చాలా స్పీడ్తో వెళ్తూ ఉంటుంది వాటర్ కొంచెం స్కేరీగా ఉంటుంది బట్ మంచి థ్రిల్లింగ్ మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక్కడ కూడాను నెక్స్ట్ మలేషియాలో లంకావి ఐలాండ్ ఉంటుంది ఐలాండ్లో మ్యాన్ గ్రూ టూర్ అని ఉంటుంది మ్యాన్ గ్రూ ట్రీస్ మధ్యలో హై స్పీడ్ బోట్తో మొత్తం చూపిస్తాడు నేచర్ లవ్ చేసే వాళ్ళు మాత్రం ఇది మిస్ అవ్వకుండా చూడండి చాలా మంది మలేషియా టూర్స్ వీడియోస్ నేను వీడియో యూట్యూబ్లో చూశాను బట్ ఇట్లాంటివి మాత్రం చూపించలేదు ఎవరు కూడా ఎవరైనా వెళ్తే ఈసారి చూపించండి నేచర్ లవ్ చేసే వాళ్ళు మాత్రం ఈ టూర్కి వెళ్ళండి చాలా చాలా బాగుంటుంది నాకు బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఛాన్స్ దొరికితే మళ్ళీ వెళ్ళాలనిపించే టూర్ ఇది మ్యాన్ గ్రూ టూర్ అయిపోయాక అక్కడ ఇంకొక దగ్గరలో ఉన్న సీలో వచ్చేసి మనకి స్పీడ్ బోట్ రైడ్ ఉంటుంది ఇది కూడా చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఉంటుంది హై స్పీడ్తో వెళ్తూ ఉంటుంది ఇది కూడా మిస్ అవ్వకుండా చూడాల్సింది ఈ రెండు కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంటుంది బట్ వెళ్ళిన వాళ్ళు అయితే మాత్రం ఈ రెండు ట్రై చేయండి సో చూస్తున్నారు కదా ఈ రివర్ ఎంత వెళ్ళిపోతుందో ఇక్కడ సో ఇదే రివర్ని మనము హెలికాప్టర్లో పైనుంచి చూసాము ఒక చిన్న పిల్లకాల లాగా వెళ్తూ ఉంది సో అదే రివర్ అక్కడ వాటర్ ఇటుగా వెళ్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ వాటర్ ఫ్లో వచ్చేసి తక్కువగా ఉంది కదా నేనైతే మాకు మీకు ఆ వీడియోలో చాలా స్పీడ్గా వెళ్తుందని చెప్పాను సో ఇక్కడ వాటర్ ఎందుకు ఫ్లోగా వెళ్తలేదంటే ఇది వచ్చేసి రెండు డ్యామ్స్ మధ్యలో వచ్చేసి ఈ వాటర్ను స్టాప్ చేశారు హోవర్ డ్యామ్ అని చెప్పేసి దీనికి పైన ఉంది అక్కడ ఎలక్ట్రిసిటీకి రిలీజ్ అయిన వాటరు ఇప్పుడు మనకి ఇవి వస్తున్న వాటరు దీని కింద ఇంకొక డ్యామ్ ఉంది అంట సో చిన్న డ్యాము సో ఈ రెండింటి మధ్యలో వచ్చేసి వాటర్ని ఆ లెవెల్ని బట్టి మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారంట అందుకనే ఫ్లో లేదు ఇక్కడ బయట టెంపరేచర్ వచ్చేసి సుమారుగా థర్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ దాకా ఉంది చాలా చాలా వేడిగా ఉంది కింద వాటర్ టెంపరేచర్ వచ్చేసి టెన్ డిగ్రీస్ ఉంది ఒక రెండు నిమిషాలు కనుక మనం చేయి కనుక అలానే నీళ్ళల్లో పెట్టి ఉంచితే ఎముకల కొరిక ఎంత చాలా అంటారు కదా పెయిన్ వచ్చేస్తుంది సో ఇది మొత్తం కూడా మంచుతో కరిగి వస్తుంది నీళ్ళు అందుట్లో కూడా కొండ లోపల నుంచి వస్తుంది కదా పైన వచ్చే ఎండ వీటికి తగలకపోవడం వల్ల ఇవి ఇంత బయట ఎంత వేడిగా ఉన్నా సరే ఈ నీళ్లు కూడా ఇయర్ మొత్తం కూడా ఇంతే టెంపరేచర్తో ప్రవహిస్తాయి అంట యాక్చువల్గా ఇక్కడ వచ్చేసి ప్రైవేట్ బోట్స్ అలానే కమర్షియల్ మిషన్ బోట్స్ కూడా తిరుగుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ చేయడానికి వచ్చేసి వీక్లీ టూ డేస్ హాలిడేస్ పెట్టారు ఆ రెండు రోజులు కూడా మెకానికల్ బోట్స్ అవి తిరగవు సో ఈరోజు వచ్చేసి వాటికి హాలిడే అంట సో అలాగనే ఎదురుగా మీరు చూస్తూ ఉంటే ఒక ముంచుని ఒక ఆమె డ్రైవ్ చేసుకుంటా వెళ్తూ ఉంది సో వీళ్ళందరూ కూడా ప్రైవేట్ వీళ్ళ హాబీ కోసం వచ్చేవాళ్ళు ఇట్లాంటి వాళ్ళు చాలా మంది కనపడతారు ఆమె ముందల కుక్కను కూడా కూర్చోబెట్టుకుని వెళ్తూ ఉంది సో ఇక్కడ చాలా మంది ఇలాగా కుక్కలను తీసుకుని రావడం చూశాను వాళ్ళ యానిమల్స్కి లైఫ్ జాకెట్ వేసుకొని తీసుకుని వస్తుంటారు వీళ్ళకేంటంటే ఫ్రీక్వెంట్గా వీళ్ళు వీకెండ్స్ ఇక్కడ ఇట్లా వచ్చి టైం స్పెండ్ చేస్తుంటారు వాళ్ళకి ఇవన్నీ అలవాటేను మనకు మొత్తం ఈ ఫోర్ అవర్స్ యాక్టివిటీస్లో రెండు బ్రేక్స్ ఇస్తాడు వెళ్ళేటప్పుడు ఒక బ్రేకు మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు ఇంకొక బ్రేక్ ఇప్పుడు మనం ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ దాకా రైడ్ చేసాము ఇప్పుడు మనకు ఒక బ్రేక్ తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ అలానే ఇక్కడ లోకల్గా ఉన్నాయి కూడా మనకి చూపిస్తాడు మొత్తం ఇక్కడ కయాకింగ్ చేసే వాళ్ళందరికి కూడా ఇదే కామన్ బ్రేక్ పాయింట్ సో ఇప్పుడు వాళ్ళు వెళ్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ ఆల్రెడీ బ్రేక్ తీసుకొని వాళ్ళు వెళ్తున్నారు మళ్ళా సో అక్కడ చూసారు కదా ఇద్దరు కొన్ని ఆ మోడల్ కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా వాటర్ ఎంత ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉందో చాలా క్లియర్ క్రిస్టల్ క్లియర్ వాటర్ అలానే కూడా సమ్మర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఎండలో తట్టుకోలేనంతగా ఉన్నాయి సో అందుకని అందరం కూడా వాటర్లో మునిగేసి వెళ్తున్నాము ఇక్కడ ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ వాక్ ఉంది సో ఇతను ఇక్కడ ఉన్న హిస్టరీ గురించి మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు గైడు ఇక్కడ ఒక ఐదు ఆరు వందలు వెయ్యి సంవత్సరాల క్రితం ట్రైబల్స్ నివసించేవాళ్ళు అంట వాళ్ళకు వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు లెఫ్ట్ సైడ్లో చూస్తున్న చెట్లు చాలా ఇంపార్టెంట్
they would plait it all together and uh, this would be their mattresses, their grass mattresses. Um, this would also be the walls of their houses. Um, it would be hats. It would be toilet paper. It was baby diapers. It was feminine products. It was pretty much. This chetu roots are just such a nice stronga. On the other hand, also such a thick guy. Peru to nanta. This mokkal ni Europe pan today. Such a chick or nighter one. Ta. Eventy ante varsham pan na puru conduct chere la viri padi. In adi anta budi pa konda. I dar puru na bar ki nighter anta. Vitlo chesi sodium contento chane kuga on to nanta upuga opuga on to matang koda no. Tastes like a packet of salt and ready salted crisps. ఇక్కడ ఆదివాసులు కనుక ఏదైనా దెబ్బలు తగిలితే ఈ చెట్టు ఆకు పసరు రాసుకునే వాళ్ళంట తగ్గటానికి సో ఇప్పుడు అతను చూపిస్తున్నది వచ్చేసి పర్ఫ్యూమ్ ప్లాంట్ సో దాని మీద కనుక వాటర్ పడితే పర్ఫ్యూమ్ స్మెల్ వస్తుంది చాలా బాగుంది స్మెల్ సో అతను వాటర్ పోసి చూపిస్తున్నాడు నిజంగానే అది చాలా బాగా మంచి స్మెల్ ఇస్తుంది అలానే కూడా ఇక్కడ ఉన్న ఆదివాసులు వాళ్ళకి ఏదైనా జీర్ణ సంబంధమైన రోగాలు ఉంటే కనుక ఈ ప్లాంట్ ఆకుని నమిలే వాళ్ళు అంట సో అది వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను వాసన చూస్తే ఎలా ఉంది అంటే మనకు పుదీన్ హరా ఉంటుంది కదా సేమ్ అలాగనే స్మెల్ ఉంది అలానే టేస్ట్ ఉంది మీకు ఇంతకు ముందల వీడియోలో గ్రాండ్ క్యాన్ ఎన్ని హెలికాప్టర్ల నుంచి చూపించినప్పుడు మొత్తం కలర్ఫుల్గా ఉంది కదా కొంచెం రెడ్ గ్రీన్ వైట్ కలర్లో సో ఇది మొత్తం కూడా బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంది సో ఎందుకు అంటే ఇది మొత్తం కూడా మిలియన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అగ్ని పర్వతం బద్దలై దాని లావా నుంచి ఏర్పడిన కొండలు అంటాయి ఇవి సో ఈ రాళ్ళు కూడా మొత్తం అప్పుడు అగ్ని పర్వతం వల్ల ఏర్పడినవి సో అందుకని ఈ ఏరియా మొత్తాన్ని కూడా బ్లాక్ క్యానియన్ అంటారు ఇక్కడ by putting it in the shade now real gold will always shine alane ee ralanu ganaka pagala godite lopalu vachesi manaki merustu kanapadthe kada glitters so manaki granite ralu madhyalo vasthe kada so alantivi ikkada chaana untundante ee ralalo so atanu collect chesi chupistunnadu idi mottham kuda merustu untundi vitni cosmetics la vaadtarante nail polish manaki merise vaatillo alane manaki phone back side konni merustu vasthe kada vaatannitlo kuda dinni upayogistharanta alane ikkada daggar la kuda bangaram ganlu unnai antandi ఈ రాళ్ళను చూస్తే మెరుస్తూ ఉంది మీకు వీడియోలో కనపడకపోవచ్చు బట్ డైరెక్ట్గా చూస్తే కనుక మెరుస్తూ కనపడుతుంది చూసారు కదా లొకేషన్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో సో ఇక్కడ ఉన్న హిస్టరీ అంతా తెలుసుకున్నాక మనం ఆల్మోస్ట్ ఇంకొక వన్ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటర్ దాకా అలా ముందరకు వెళ్తాము ఇక్కడ నుంచి సుమారుగా ఒక ఆరు ఏడు కిలోమీటర్ల దూరంలో వచ్చేసి హోవర్ డ్యామ్ అనే ఒక రిజర్వాయర్ కన్స్ట్రక్షన్ చేశారు ఆ డ్యామ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడానికి ముందర ఎనాలిసిస్ కోసం ఒక ఇద్దరు ఇంజనీర్లు ఇక్కడ టెన్ ఇయర్స్ స్టే చేశారంట ఆ ఇద్దరు ఇంజనీర్స్ కూడా ఇక్కడ పది సంవత్సరాలు స్టే చేసి ఇక్కడ రిజర్వాయర్కి కట్టడానికి అనుకూలంగా ఉందా లేదా ఒకవేళ కడితే ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకొని కట్టాలి అనేది ఎనాలిసిస్ చేసి రిపోర్ట్ ఇచ్చారంట తొంభై నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం ఆ ఇద్దరు ఇంజనీర్స్ ఇక్కడ టెంట్ వేసుకొని పది సంవత్సరాలు స్టే చేశారు ఇప్పుడు మీకు ఈ వీడియోలో ఈ కొండ మీద నుంచి వైర్ కనపడతా ఉంది కదా ఆ వైరు అలాగనే ఆ కొండ కానుకొని కొన్ని చెక్క నిలబెట్టి ఉన్నాయి సో ఆ ఇద్దరు ఇంజనీర్స్ కూడా ఈ వైర్ మీద వేలాడుతూ ఆ కొండ మీదకు వెళ్ళి అక్కడి నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్ళి ఒక పాయింట్ దగ్గర డైలీ టూ టైమ్స్ మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ వెళ్ళి వాటర్ శాంపిల్స్ కలెక్ట్ చేసుకునేవాళ్ళు అలాగనే వాటర్ డెప్త్ ఎంత ఉంది ఏమైనా రాళ్ళు కొట్టుకొని వస్తున్నాయా ఇలాంటి అనాలిసిస్ డైలీ వెళ్ళి చూసి వచ్చేవాళ్ళు అంట మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ అలాగే టెన్ ఇయర్స్ చేశారంట సో ఇక్కడ సంవత్సరం అంతా కూడా వాతావరణం ఒకే లెవెల్లో ఉండదు ఎండల కాలము విపరీతంగా ఎండలు ఉంటాయి అలాగనే వచ్చేసి వింటర్లో వచ్చేసి మంచు గడ్డల గట్టిపోతుంది ఎలాంటి వాతావరణంలోనైనా సరే వాళ్ళు మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ అలా వేలాడుకుంటూ వెళ్ళి ఇద్దరు ఇంజనీర్స్ కూడా అలాగే టెన్ ఇయర్స్ రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేశారంట మీరు ఇప్పుడు చూస్తూ ఉంటే ఆ బార్కి కూడా కొండకి ఆ చెక్కలు కట్టేసి ఉన్నాయి పక్కన నిలబెట్టి చూడదు వాళ్ళు దాని మీద నడుచుకుంటూ వెళ్ళడానికి వాళ్ళు అరేంజ్ చేసుకున్నారంట అలాగా మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు పది సంవత్సరాలు ఎందుకు అనాలిసిస్ చేశారు అని ఎందుకు చేశారు అంటే ఇంతకు ముందర లాస్ ఏంజల్స్ దగ్గర ఒక డ్యామ్ ఇలాగనే కన్స్ట్రక్షన్ చేశారంట అప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు పునాది ఇది కరెక్ట్గా వేయకపోవటం వలన డ్యామ్ వచ్చేసి నైట్కి నైట్ కూలిపోయి ఒక కొన్ని విలేజెస్ టౌన్స్ మొత్తం క్లీన్ స్వీప్ అయిపోయినాయంట సో దానికి నాలుగు వందల మంది జీవ సమాధి అయిపోయారంట ఒక నైట్లోనే సో ఆ మిస్టేక్ మళ్ళీ జరగకూడదని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ చాలా స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ పెట్టి సో టెన్ ఇయర్స్ పాటు ఎనాలిసిస్ చేసి కరెక్ట్ రిపోర్ట్స్ తీసుకున్నాక దాన్ని బట్టి డ్యామ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేశారు ఇప్పుడు మనకి ఎదురుగా వస్తున్న మా అమ్మ కూడా యూట్యూబర్ మా ఇక్కడ యూఎస్లో లోకల్ వీడియోస్ చేస్తుంది
ఇక్కడ ఎదురుగా అయితే వీడియోలో కనపడటం లేదు యాక్చువల్గా అయితే ఆ కొండ మీద నుంచి కొండ మీదకి ఒక తాడు కట్టేసింది సో వాళ్ళు ఎనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు అటువైపు నుంచి కొండ దాటుకొని ఇటువైపుకి వచ్చేవాళ్ళు అంట ఆ థ్రెడ్ ద్వారా వచ్చేసి ఇక్కడ కూడా ఒక శాంపిల్ కలెక్ట్ చేసుకుని వెళ్ళేవాళ్ళు అంట ఇక్కడ కయాకింగ్ చేసేటప్పుడు ఒక బోటు ఇంకొక బోటు గుద్దుకోవడం తన సహజం గుద్దుకుంటే ఏం చేస్తారో చూడండి జస్ట్ నవ్వుకుంటే వెళ్ళిపోతారు స్టిల్ ఇప్పటికీ కూడా ఇంకా అనాలిసిస్ జరుగుతూనే ఉందంటే ఇప్పుడు మీరు రైట్ సైడ్లో చూస్తే కన్స్ట్రక్షన్ చేసి ఉంది కదా సో కాకపోతే ఇప్పుడు అంతా కూడా ఆటోమేషన్ ద్వారా జరుగుతుందంట మిషన్స్ ద్వారా సో ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు మనం రిటర్న్ వెళ్తున్నాము రిటర్న్ వెళ్ళే దారిలో ఒకటి అమరాల్డ్ కేవ్ అని ఒక మంచి ఫోటో సీనిక్ స్పాట్ ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళి ఫొటోస్ దిగేసి వెళ్తాము అలానే వాటర్ కలర్ కూడా గమనించండి మనం ఇందాక స్టార్ట్ అయిన పాయింట్కి ఇక్కడికి వచ్చేసి వాటర్ కలర్లో ఎట్లాంటి డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయో ఆల్రెడీ ఆ కేవ్లో వేరే గ్రూప్ ఉంది సో మనం బయట పార్క్ చేసుకుని వెయిట్ చేస్తున్నాం వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళగానే లోపలికి వెళ్ళి ఫొటోస్ దిగుతాము సో అలాగే మనం ఆ కేవ్లోకి వెళ్ళాలంటే డైరెక్ట్గా వెళ్ళి అక్కడ మన బోట్ని రివర్స్ చేసుకోలేము ఇలాగ రివర్స్లో వెళ్ళి అక్కడ మనం పార్క్ చేసుకుని ఫొటోస్ దిగాలి ఇక్కడ పడే సన్లైట్ని బట్టేసి దీని వాటర్ కలర్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుందంట యాక్చువల్గా జూన్ జూలై టైంలో అయితే కరెక్ట్గా మంచి గ్రీన్ కలర్లో వస్తాయంట ఇంకా వాటర్ కలర్ వచ్చేసి ఫొటోస్లో సో ఇప్పుడు నాన్ సీజన్ కాబట్టి మనకు అంత షైనింగ్ రావట్లేదు మీకు ఆల్రెడీ అప్పుడు తీసిన ఫొటోస్ కొన్ని పెడుతున్నాం చూడండి ఏప్రిల్ మే టైంలో అయితే సన్లైట్ వచ్చేసి కేవ్ లోపల వరకు వస్తుందంట సో ఆ రిఫ్లెక్షన్స్కి వాటర్ కలర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మీకు ఇందాక చూపించిన ఫొటోస్ అయితే ఆ విధంగా వస్తాయి అప్పుడు ఇక్కడ షీప్ హాన్స్ అనే ఉన్నాయి అవి చూడటానికి వెళ్తున్నాము అవి కనపడ్డాయి ఈ కొండల మీద ఉంటాయి షిప్ హాన్స్ అంటే మన దగ్గర ఉండే గొర్రెలు ఉంటాయి కదా సో అలాగనే ఉన్నాయి కాకపోతే ఇప్పుడు ఇది చూస్తున్నారు కదా ఈ కొండ సో ఈ కొండని నిట్ట నిలువుగా ఎక్కగలవంట మనం టీవీలో చూస్తుంటాం కదా కొండల మీద కొండల మీద మనము ఎక్కే గొర్రెల్ని సో అవే ఇవి ఈ నిట్ట నిలువుగా ఉండే కొండని ఏమాత్రం స్కిడ్ అవ్వకుండా ఎక్కగలవంట అంటే వాటి శరీర నిర్మాణం కూడా అలాగా ఉంటుందంట ఇక్కడ వీటిని ఎవరో వేటాడరా అని అడిగాను సో ఇది వచ్చేసి నేషనల్ పార్క్ జోన్లో ఉందంట ఈ నేషనల్ పార్క్లో జోన్లో ఉన్న యానిమల్ని కనుక వేటాడితే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బయటికి అమెరికాలో ఉన్న ఏ నేషనల్ పార్క్లోకి అలౌడ్ ఉండదంట అలానే కూడా జైలు శిక్ష ఉంటుందంట సో వాటర్ రిటర్న్ వెళ్ళేటప్పుడు కొంచెం ఫ్లో ఉంటుందేమో మనం ఈజీగా వెళ్ళొచ్చు అనుకున్నాను పెడలింగ్ అనేది ఈజీగా ఉంటుందని బట్ అలా లేదండి వాటర్ లెవెల్ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు సో పెడలింగ్ అనేది సేమ్ హార్డ్గా ఉంది వచ్చేటప్పుడు ఎలా ఉందో వెళ్ళేటప్పుడు కూడా అలాగనే ఉంది సో రిటర్న్ వెళ్ళే దారిలో మధ్యలో ఇంకొక బ్రేక్ ఇస్తాడు ఒక ఏరియాలో ఆగుతాము సో అక్కడ ఏంటంటే మనకి స్నాక్స్ అవి ప్రొవైడ్ చేస్తాడు మన ప్యాకేజీలో పార్ట్లోనే అది కూడా ఉంటుంది చూసారు కదండి వాటర్ ఎంత ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉందో లోపల అడుగున ఉన్న గడ్డి కూడా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ వాటర్ డెప్త్ వచ్చేసి యావరేజ్గా వచ్చేసి యాభై అడుగుల దాకా ఉంటుందంట ఇక్కడ ఉండే మినరల్స్కి ఇక్కడ పడే సన్లైట్కి ఇక్కడ లోపల ఉన్న మొలిచే గడ్డికి వీటన్నిటి ఆధారంగా వీటికి వాటర్ కలర్ వచ్చేసి ఏరియాకి ఏరియాకి మారుతూ ఉంటుందంట ఈ రైడ్కి వచ్చేసి మనము టోటల్గా నూట పదిహేను డాలర్లు పే చేసాము అంటే మన డబ్బుల్లో సుమారుగా తొమ్మిది వేల రూపాయలు అలానే గైడ్ వచ్చేసి ఈ నేషనల్ పార్క్లో కంపెనీ రన్ చేస్తున్నందుకు గాను త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ డాలర్స్ వర్త్కి ఇన్సూరెన్స్ పే చేయాలంట అంటే మన డబ్బుల్లో సుమారుగా ఇరవై ఐదు కోట్లు ప్రజల సేఫ్టీ కోసం ఆల్మోస్ట్ దగ్గరికి వచ్చేసాము టోటల్గా ఈ యాక్టివిటీకి వచ్చేసి ఫోర్ అవర్స్ పైన పట్టింది బ్రేక్స్తో కలిపి ఫస్ట్ టైము కాబట్టి నేను చేయలేమని అనుకున్నాను బట్ పెద్దగా కష్టమే అనిపించలేదు ఇది పదిహేను సంవత్సరాల పైన ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ ఈజీగా చేయవచ్చు జస్ట్ కాయకి ఫినిష్ చేసుకుని వచ్చానా తిప్పులు ఫుడ్ రెడీ అయిపోయింది బిర్యానీ తినేసి ఇంకా స్టార్ట్ అవుతాము ఇక్కడ నుంచి ఇంక మేము డైరెక్ట్గా లాస్ వేగాస్ వెళ్తాము సో అక్కడ వచ్చేసి ఈ ఫోర్ డేస్ ఉంటాము సో ఆ నెక్స్ట్ అప్డేట్స్ కూడా మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇస్తాను సో ఇప్పుడు మనం కయాకింగ్ చేసిన దగ్గర నుంచి హోవర్ డ్యామ్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి సుమారుగా ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ పడుతుంది అక్కడికి వెళ్తున్నాము 
ఇక్కడ హోర్ డ్యామ్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే మనకు ఫుల్ సెక్యూరిటీ చెక్ ఉంటుంది ఏమైనా వెపన్స్ కానీ ఏదైనా బ్లా బ్లాస్ట్ చేసి ఏవి తీసుకెళ్తున్నాయో అని మొత్తం చెక్ చేసి పంపిస్తారు సో వచ్చేసామండి హోర్ డ్యామ్ దగ్గరికి మీకు రైట్ సైడ్లో చూపిస్తున్న ఇమేజ్ వచ్చేసి యాక్చువల్గా ఫ్రంట్ సైడ్ నుంచి లాంగ్ వ్యూలో అలా ఉంటుంది మనము ఇప్పుడు వెళుతున్నది వచ్చేసి హోర్ డ్యామ్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాను బ్యాక్ సైడ్ నుంచి చూపిస్తాను ఫ్రంట్ సైడ్ నుంచి ఎలా ఉంటుంది అనేది మీకు రైట్ సైడ్ ఇమేజెస్లో చూపిస్తున్నాను చూడండి ఈ హోవర్ డ్యామ్ని అప్పట్లో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి నుంచి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు మధ్యలో దీన్ని కంప్లీట్ చేశారండి ఫైవ్ ఇయర్స్లో కంప్లీట్ చేశారు యాక్చువల్గా వీళ్ళ ఎస్టిమేషన్ వచ్చేసి సెవెన్ ఇయర్స్లో కంప్లీట్ చేయాలని బట్ టూ ఇయర్స్కి ముందే దీన్ని కంప్లీట్ చేసేసారు ఇది కంప్లీట్ చేసేటప్పటికి ఇది ప్రపంచంలోకి వెళ్ళా నెంబర్ వన్ ఎలక్ట్రిసిటీ వాటర్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ చేసే అతిపెద్ద డ్యాము అలాగనే కూడా కాంక్రీట్తో నిర్మించిన ప్రపంచంలోకి వెళ్ళా అతిపెద్ద డ్యామ్ కూడాను కాంక్రీట్ నిర్మాణం ఈ డ్యామ్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఐదు వేల మంది ఫ్యామిలీస్ పాల్గొన్నారు అంట ఈ ఐదు వేల మంది కూడా డై ఇక్కడే డైలీ వీళ్ళకి పని ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఇక్కడే ఉండి కన్స్ట్రక్షన్ చేశారంట సో వాళ్ళ కోసం గవర్నమెంట్ వచ్చేసి ఐదు వేల ఫ్యామిలీస్కి సరిపోయిన ఇల్లు కట్టారంట ఎందుకంటే టెంపరీగా టెంట్లో ఉంటే ఇక్కడ ఉండే అట్మాస్ఫియర్కి టెంట్లో అవి పనికిరావు కాబట్టి వీళ్ళకి పర్మనెంట్ హౌసెస్సే కట్టారు సో అదే ఇప్పుడు బౌల్డర్ సిటీగా మారింది సో దానికి ఇక్కడ నుంచి ఒక ట్వంటీ మినిట్స్లో ఉంటుంది ఇప్పటికీ కూడా అది బౌల్డర్ పెద్ద ఒక రకమైన సిటీగానే ఉంది ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ జరిగే సమయంలో టోటల్గా నూట పన్నెండు మంది చనిపోయారంటండి నూట పన్నెండు మందిలో కూడా ఒకే ఫ్యామిలీలో నుంచి తండ్రి ఫస్ట్ చనిపోతే అతని కొడుకు వచ్చేసి ఈ కన్స్ట్రక్షన్ చివరిలో చనిపోయాడు వాళ్ళకి గుర్తుగా ఇక్కడ వాళ్ళ విగ్రహాలు ఉంచారు ఈ డ్యామ్ వచ్చేసి ఒక బహుళార్థక సాధక ప్రాజెక్ట్ అంటారు కదా అది సో ఇక్కడ మెయిన్గా వచ్చేసి ఎలక్ట్రిసిటీ అలానే కూడా అగ్రికల్చరల్కి వాడతారు ఫ్లడ్ కంట్రోల్ కూడా దీన్ని ఉపయోగిస్తుంటారు సో ఇప్పుడు మీరు వస్తుంటే చూస్తున్నారు కదా ఎలాగో ఉందో రోడ్లు కానీ ఇక్కడ ఉన్న బిల్డింగ్స్ కానీ ఏదో ఒక పది సంవత్సరాల క్రితం కట్టినట్లే అనిపిస్తుంది కదా సో టోటల్గా ఈ డ్యామ్ కన్స్ట్రక్షన్ కోసం వాడిన సిమెంట్ తోటి ఆరు ఆరు వేల కిలోమీటర్లు సిమెంట్ రోడ్డు వేయొచ్చు అంటండి అంటే మనకి కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు రెండు సార్లు వేయొచ్చు రోడ్డు సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ వెయ్యి సంవత్సరాల లోపల వచ్చే క్లైమాటిక్ కండిషన్స్కి భూకంపాలకి వాటన్నిటినీ అనాలసిస్ చేసి వాటికి అనుగుణంగా దీన్ని అంత పగడ్బందీగా మన కాంక్రీట్ నిర్మాణం చేశారంట ఈ డ్యామ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసే ముందల ది వాటర్ని డైవర్ట్ చేయడానికి రెండు కాపర్ డ్యామ్స్ నిర్మించారంట దీనికి పైన అలానే అండర్ గ్రౌండ్ టన్నెల్స్ని కూడా నిర్మించారు ఈ వాటర్ ఈ కన్స్ట్రక్షన్ చేసిన అన్ని రోజులు వాటర్ని డైవర్ట్ చేయడానికి సో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది హోర్ డ్యామ్ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి చూస్తున్నాము ఈ హోర్ డ్యామ్ వాటర్ లెవెల్ వచ్చేసి ఫ ఐదు వందల తొంభై అడుగులు అంటండి అలానే ఇప్పుడు మనకు ఎదురుగా కనిపిస్తున్న వాటర్ డ్యామ్ వాళ్ళు వచ్చేసి అది సింగిల్గా కట్టింది కాదంటండి ఆ పిల్లర్స్ లాగా కింద నుంచి కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుంటూ వచ్చి వాటిని జాయిన్ చేసుకుంటూ వచ్చారంట సో దానివల్ల ఇది ఎప్పుడు కూడా పగులు రాదు ఇది గోడ మనకి గోడలు పగిలిపోయినట్టు పగలం అంటండి సో ఇదండి ఈరోజు వీడియో పాత వీడియోస్లో మనకి కామెంట్స్ చాలా మంది పెట్టారు లెంత్ ఎక్కువైనా సరే పర్లేదు ఉంచండి డీటెయిల్డ్గా మేము చూస్తాము అని చెప్పేసి సో అందుకని కొంచెం లెంత్ ఎక్కువైనా సరే నేను డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఈ వీడియో ఉంచాను మీరు ఈ వీడియోని ఎంకరేజ్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను అలానే మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలానే ఛానల్ కనుక ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్